。二零二四年初，台湾宣布将自行研制下一代战机，以取代现役的“金国号”，并计划在二零二八年首飞，到二零三一年开始量产服役。同时，汉翔航空也以图表说明了各型机的自制率，其中 IDF 金国战机时期自制率约为 48% 永鹰高教机为 55% 新式初级教练机有望达到 75% 而下一代战机则有机会来到 95% 今天我们就来聊一聊台湾的新一代战机 ADF。众所周知，台湾目前服役的战机有一百四十架 F 十六 V， 五十四架幻影两千，一百二十九架金国号战机。这些战机呢，共同组成了台湾的空中作战力量。其中，金国号服役至今已经有三十多年历史了。而想要弄清楚台湾自研战机的道路，金国号便是一个绕不过去的话题。二十世纪七十年代末。台湾空军开始了 XF 6国产战斗机项目，后来呢改名为鹰洋项目，以取代现有的 F 5和 F 1 0 4战机。然而，美国暂缓了对台湾军售，导致台湾无法从美国采购到想要的设备，因此该项目迟迟无法推进。在吃了数次闭门羹，尝到在技术方面受制于人的感受后，台湾决定扩大本土工业，美国不给，台湾就自己造。于是，在一九八零年八月二十八号，命令汉翔航空设计一款台湾自主研究、自主生产的战机。一九八三年，新战机的研制被分成了四个部分，其中鹰洋计划负责发展机身，并且与美国的通用动力公司合作，借鉴先进经验；云汉计划负责发展引擎与相关系统，与盖瑞特公司合作，共同成立了国际涡轮引擎公司。天雷计划发展航电系统，与美国西屋电子合作；天翔计划后改名为天舰，发展空对空导弹，发展短程与中程空空导弹。对战机的性能要求，当时计划对标法国的幻影两千，后来呢，台湾又从法国采购了一批幻影两千，因此金国号和幻影两千可谓是相辅相成。在战机的研制阶段，也并非一帆风顺。在设计阶段，遭遇最大的困难就是理想的飞机发动机的取得。飞机的性能好坏、引擎的关系非常大。如果可以获得大推力的军用引擎，一架战斗机的设计就能事半功倍。由于在技术和关键系统上必须是仰赖美国协助，加上航发中心与空军自己都是没有任何战斗机的设计经验。美国愿意释放何种等级的技术与关键系统，就成了决定金国号战机性能的主要因素。随后，盖瑞特公司及时出手，拿出了在当时还比较先进的 F 幺二四发动机，并且进行了性能上的升级。由于提升的幅度过大，已经可以称得上是一款全新引擎了。最大载弹量为四吨，总共拥有九个武器挂点，主要能够搭载的武器为 AIM-9 响尾蛇空空导弹、天剑一型空空导弹、天剑二型超视距空空导弹、MK-82 炸弹、GBU-20 极速炸弹、AGM-65 小牛空地导弹，也可以挂载 1,040 升的副油箱。除了上面盘点的这些常规武器。经过升级改进之后的“金国号”战机，还可以挂载著名的“万箭弹”。这型导弹又称“万箭遥攻武器系统”，为多弹头武器系统、撒布攻击武器，是台湾军方研制的一款机场压制武器。除了极速炸弹之外，台湾还开发了改进自“天剑二”型空空导弹的“天剑二 A” 型反辐射导弹。天剑二 A 采用了天剑二的机身设计，配备新的寻地器和制导设备，采用新型主动雷达加红外的复合导引头。在机载雷达方面，使用的是 GD 5 3型脉冲多普勒雷达。该型雷达借鉴了美国的 APG 6 7脉冲多普勒雷达。GD 5 3性能呢是介于 APG 6 6与 APG 6 7之间，上市距离150千米，下市距离80千米。搜索性能可满足中程空对空导弹的超视距作战需求。整体来看，金国号的性能在当年可以和同级别的四代机一较高下。
并且尚有优势。但如今，随着各国对自家战机的不断升级，金国号当初的优势也已经悄悄消失了。如果未来幻影两千和金国号由于性能过于落后而退役了，台湾将会出现很大的战机缺口，空军自然也是意识到了这一点。如今台湾宣布将研制自己的下一代战机，替代金国号和幻影两千的位置，但英国航空周刊却认为，台湾的这一动作其实真正的目的很有可能是为了推动美国对台出售 F 三五隐形战机。那么，台湾研制新战机的意图到底是为了什么呢？起初啊，台湾采购 F 1 6战机时也并非一帆风顺，美国就曾多次拒绝台湾购买 F 1 6直到台湾开始自行研发自己的四代机 IDF， 也就是金国号。在金国号成功研制并且开始量产服役后，美国这才同意向台湾出售 F 1 6基于同样的原因，英国航空周刊认为，台湾研制新战机的这一动作，就是为了推动美国对台出售 F 3 5隐形战机。那么，我们先来看看台湾下一代战斗机 ADF 想要成为一款合格的战机，都要具备怎样的能力和特点？由于金国号战机其搭载的 F 1 2 4发动机本身的推力限制，已经没有什么提升空间了。所以台湾才会计划打造一款新战机，而对于四代机的需求，有性能强劲的 F 1 6基本就够用了，所以才会尝试研制五代机。既然是五代机，性能呢就至少应该具备以下特点：首先是五代机标配的内置弹仓和隐身涂层，用以降低雷达的反射截面，达到隐身的效果；其次就是需要一款足够推力的发动机。如果能够得到美国的技术支持的话，要达到这一点其实并不难，毕竟美国有十分成熟的航发产业。第三，便是需要一款比传统的机械式雷达探测距离更长、更精准的 AESA 主动电子扫描阵列相控阵雷达，或搭配其他更强大的雷达系统。如今空战绝大多数都是超视距作战，谁先发现对手，谁就能击落对手。因此，雷达对战机的重要性是不言而喻。最后，便是最让人关注的外观设计问题了。很多人都在好奇，台湾的下一代战机的外观到底长什么样，是否会像 F 3 5或者 F 2 2从目前大兵查到的消息来看 ，ADF 的外观与韩国正在研发的 KF 2 1的外观十分相似，并且还具备了一点 F 3 5的特征。此前，汉翔航空的经理马万军则就公开表示 ，ADF 的战机外形其实早就已经做好了。如今，各国的五代机为了提升隐身性能、缩小雷达反射截面，几乎都大同小异。因此 ，ADF 在外观设计上将不会进行特别大的改动。我个人认为，外观并不是最核心的特点，重要的是战机的总体性能。目前能够知道的是 ，ADF 的设计制造工作非常顺利，其构型已经通过了风洞实验，开始进入引擎部分以及配置调教的阶段。所以，对于外界来说呢，许多细节目前还都处于猜测阶段。发动机作为战机的心脏，永远是评估一款战机性能最关键的要素。按照 ADF 预计的计划。将在今年年底完成发动机的研发工作。此外，韩国在五代机方面已经先行一步了，其自制最先进的 KF 2 1战机就是台湾可以学习参考的对象。KF 2 1所使用的发动机是美国通用电气公司生产的 F 4 1 4发动机，这是一款有后燃气的涡扇发动机，对台湾来说应该也是首选。然而，能否拿到这款发动机的最大问题，便是要看美国人到底愿不愿意卖了。当然，台湾也有另一个备选方案，便是“织女星”计划。该计划是以现有的 F 1 2 4发动机为基础，自行研发制造一款可供中大型飞机使用的发动机。该计划在2017年就已经启动。最终目标是研制一款为发展下一代机所需的两万磅大推力发动机
。目前，研制工作顺利进入到了第二阶段，已经突破了十二项关键技术，其中呢，便包括热锻技术，可谓台湾工业的又一大突破。现阶段发动机的推力直接关系到战机的机动性能。上一代的 IDF 金国号以及后来的永鹰高教机使用的是 TFE 幺零四二七零引擎，是和美国霍尼韦尔公司合作开发的。美方称作 F 幺二五发动机 ，F 幺二五呢是 F 幺二四的后燃型，由台湾和美国共同研制，台湾负责无需用火的冷锻造部件。而发动机核心压缩段的部件必须能够承受高温高压以及高超离心力的作用，而台湾的热锻技术是不过关的。美方的热锻舰使用寿命是四千五百小时，台湾的只有三千小时，而且成本比美制还高，会影响战机的使用寿命。所以这部分呢，便交由美方全权负责。如今，台湾宣布已经突破了该难题，算是巨大的工业进步。除了发动机的性能外，另一个被重点关注的问题便是否具备短距起降或者垂直起降能力。就目前掌握情况来看 ，IDF 可能并不能进行垂直起降或者短距起降，因为垂直起降会严重影响最大起飞重量，导致载弹量和油量都有下降。发展向量喷嘴发动机能大幅减少起降距离。但目前情况来看，距离向量发动机还比较遥远。当然，如果能够取得美国的 F 4 1 4发动机，那么该问题便可以迎刃而解了。IDF 的电子系统大概率呢会将配备新型的 AESA 雷达，并且具有即时资料链、新时代飞控电脑、红外追踪瞄准器、联合头盔瞄准系统和航电核心处理器等等。这方面呢，属于是台湾的强项了，估计是不会出什么大问题，而且研发速度也应该会成为最快完成的项目。在武器配置方面，大兵认为首先应该配备内置弹仓，不过这又是一项技术难题。韩国的 KF-21 之所以不能完全称之为五代机，重要的原因之一就是卡在了内置弹仓这个问题上。2022年试飞的 KF-21 原型机就没有搭载内部弹盒，武器挂载只能退而求其次，选择采用了半埋入式，在机体肚子上开四个凹槽，能够将挂载的导弹半埋入机身，但依旧会破坏机体整体的隐身效果。不过，以 ADF 的规划目标来看，新一代机将以内置弹仓为目标，配置增程型天剑二型飞弹。改良型天剑一空空导弹，并且可以根据任务需求配置空射型熊二反飞弹，或者是增程型万箭弹。另外，还有军方高层透露，为了配合新一代战机计划，台湾正在天剑二型的基础上进行升级，打造与之配套的全新一代的天剑五型中程空空导弹，计划将射程扩大到一百六十公里，并且搭配联合头盔瞄准系统。使飞行员得以快速锁定目标，提升视距外作战能力。此外，汉翔航空还表示 ，ADF 的自制率则有机会达到百分之九十五。此前 ，IDF 金国战机时期为百分之四十八，永鹰高教机是百分之五十五，新式初级教练机有望到百分之七十五。自制新造新战机的想法一直是台湾不断尝试的方向，将战机的系统件。制造能力向上推进，进一步提升自制率，是迈向下一代战机最关键的一步。意义在于，台湾本土工业能够以以往的结构件制造与代工，提升到国际航空供应链体系。当系统件制造及供应链体系更成熟，就是有能力研发下一代战机的时刻。反之，外购租赁，视同将珍贵的系统权拱手让人。维修与购改升级将处处受制于国外，短时间内或许带来一定的提升，但并非长久之计。航空工业能量一旦中断，重新链接极为困难。不过，还有另一个声音则认为，台湾五代机的计划只是一个引子。台湾防务预算将在二零二四年达到创纪录的六千零六十八亿新台币，约合一百八十八亿美元，同比增长百分之三点五。台湾空军前司令张延廷
，在接受采访时称，美国曾一度拒绝台湾购买 F 1 6 A 战机的请求，直到台湾自行研发的 IDF 战机完成后，才同意出售 F 1 6 A。他认为，研发先进防御战机的目的就是以此推动美国对台出售 F 3 5最终是 ADF 战机的方案将会是“金国号”的继任者，还是成为采购美国 F 3 5的跳板呢？对此各位怎么看？欢迎在评论区留言讨论。我是大兵，我们下期再见。